പരിശുദ്ധ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നബിയെ ലോകത്തിലുള്ള സകല മതവിശ്വ മനുഷ്യരെയും പടച്ചവന്റെ പക്ഷത്തു ചേർക്കാൻ കരുത്തുള്ളവനാണ് പടച്ചവൻ എന്നിട്ട് അല്ലാത്തവരിൽ ചിലരുണ്ടെന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ എന്തിന് പ്രകോപിതനാകുന്നു നിന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പ്രബോധനം നടത്താനാണ് മതകാര്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധം ഏതുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ മതം നിനക്കു നിന്റേതും ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങളും സമാശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിലുമല്ലാതെ അക്രമത്തിന്റെ പേടിപ്പെടുത്തലിലും ആയുധത്തിന്റെ ശിൽക്കാരത്തിലും എനിക്ക് മതം വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നു നീ പറയുക തന്നെ വേണം എന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടത് ബാധ്യതയല്ലേ അതേ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം വള്ളം കൂടിയത് വലിപ്പം വെച്ചത് വിശാലപ്പെട്ടത് ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിലല്ല എല്ലാ കിതാലുകളും ജിഹാദുകളാവണമെന്നില്ല എല്ലാ ജിഹാദുകളും എന്നാൽ കിതാലുകളുടെ ധർമ്മപാതയിൽ തന്നെ പദമിടറാതെ നടത്തേണ്ടതാണ് രവിവചനാണ് കിതാൽ എന്നാൽ ധർമ്മയുദ്ധം പ്രബോധനം ജിഹാദ് എന്നാൽ അനിവാര്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാന്റെ നിലപാടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആയുധമെടുത്തു നടത്തേണ്ടുന്ന ധർമ്മപാതയിലുള്ള യുദ്ധം മറക്കണ്ട എല്ലാ ജിഹാദുകളും കിതാലുകളാവണം എല്ലാ കിതാലുകളും ജിഹാദുകളാവണമെന്ന് അള്ളാവിങ്കൽ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ ഡി എഫും ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടുക കുത്തുക മാന്താ കുടാളെടുക്കുക പരിപ്പെടുക്കുക എന്നാണ് ഏർപ്പാട് നടത്തുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുക ഇസ്ലാമികമാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കാപ്പറാക്കി പത്തുപ ഇറക്കി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെമ്പാടുമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊട്ടാര പണ്ഡിത സഭകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെമ്പാടുമുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐന്റെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാസ്സായ കുട്ടീനെ കണ്ടാൽ അണിമരുണ്ടോ എന്നറിയ എന്റെ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി വയന്നു പറയാൻ പോകുന്ന ചില മൊയ്ലിയാമാരുണ്ട് ഒരങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ പാവം കുഞ്ഞന പ്രകടനത്തിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൻ പുരലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മൊയിലിയാർ പുരലെത്തും തന്നെ എന്നിട്ട് വളഞ്ഞ കാലുള്ള കൊട തിരിച്ചിനോട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തും തണ്ണിക്കണ്ടി നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കാലാട്ട് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞു പൊതുടുക്കണമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആത്താട്ട് കയറി കൂത്തുന്ന ചോദിക്കും കുഞ്ഞന്റെ ബാപ്പയിനോട് മെയ്ദീനെ അനക്ക് മരിക്കണ്ടേ ഓർമ്മ മൊയ്ദീനെ മരിക്കണ്ടേ എന്നാ ചോദിച്ച് മൊയ്ദീൻ അപ്പൊ തന്നെ കാറ്റാട്ട് പോകും മരിക്കണ്ടേ എന്ന് ഉസ്താടാ ചോദിക്കുന്നതേ മൊയ്ലിയാരെ ചോദിക്കും ഇതിന് അപ്പുറത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവേ ഇരിക്കി മൊയ്ലിയാരെ തടുക്കുക നമ്മൾ കുത്തിരിക്കാൻ വന്നതല്ല ചോദിച്ചത് അനക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ മൊയ്ദീനെ അനക്ക് മരിക്കണ്ടേ എത്തേ മൊയ്ലിയാരെ എത്തുണ്ടാവാൻ മരിച്ച മേശനെ പോണ്ടേ പരലോകത്തെ ഇസ്ബുദിനായിരുന്നു തിച്ചിന്റെ മോളിൽ കൂടെ മനുഷ്യന്റെ തലമുടി മേശ എയായി ചീന്തിയിട്ട് അള്ളാഹുത്താല പാലം കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ നടത്തിക്കലുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് എന്നോട് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ മറന്നുകളായി നമ്മളീ ബേജാറായി മനസ്സിലായില്ലേ സ്വർഗനരക വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാനിലെ പരികൽപ്പനകളെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തേ പൈൻ ഉണ്ടായത് ഇനി എന്തുണ്ടാവാനാണ് അന്റെ കുണ്ടനത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാല ഭരണത്ത് പങ്കെടുക്കണം പ്രശ്നേ ഇല്ല മൊയിലാരെ ഞാൻ അവർ കിട്ട് വരട്ടെ പുലിന്റെ മടി വെട്ടിച്ച് ചന്തിമ്മൻ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞയക്കില്ല ഒക്കെ ഉസ്താറായി കട്ടഞ്ചായി അവസാനത്തെ തർക്കം കുടിച്ചിട്ട് നടക്ക് നന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് മൊയിലാര് പറയും നാളെ എം എസ് എഫിന്റെ ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ട് എന്നാ തോന്നണത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചാൾ എം ഡി എം എസ് എഫിന്റെ പ്രകടനം എം എസ് എഫിന്റെ പ്രകടനം ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചാൾ എം ഡി എന്ന് ഓ എന്റെ മക്കളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തെ അനുഭാവപൂർവ്വമെന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ പോലും പരലോകത്ത് സുഖമുണ്ടാവില്ലെന്നും നരകത്തിയിലെ കെടുത്തെറിയപ്പെടുമെന്നും പത്തുക പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മതവിധികൾ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക കൊട്ടാര പണ്ഡിത സഭക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എൻഡി എഫ് ഒന്ന് പറയോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന അറുപത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം മുസ്ലിം ലീഗിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരാൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലയോ ഒരാൾ ഹിന്ദു ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പഠിപ്പുള്ളവരല്ല കാരണം മതകാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാറില്ല മതകാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യവുമില്ല എന്തെല്ലാം തർക്കം മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചത്താണോ കൈ കെട്ടേണ്ടത് അടിവയറ്റ തമർത്തി പിടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് തർക്കം നടക്കുക എന്റെ നാട്ടിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പറയാം പണവ് കുടിച്ചോളിയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
കരിമ്പിഞ്ചട്ടി മീരൂറ്റി കുടിച്ചതുപോലെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം കുറച്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിരുന്നു പേര് റജീന ആളക്കൂറ്റന്റെ കാമാസക്കിയും കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ തൊലിക്കെട്ടിയുമായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാഞ്ഞിറന്ന കാലാണ് ഉദാഹരണ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ പാവം റജീന ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഏഷ്യാനെറ്റ് പോയി പറഞ്ഞു ബച്ചിയും വിളിയും ബഹളും നായാട്ടുമായി സാർവത്രികമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു നിക്കക്കള്ളിയില്ലാണ്ട് അയപ്പം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന്റെ വമ്പും പണത്തിന്റെ കുമ്പും വെച്ച് റജീനയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒരു ബിനാമി ഭർത്താവിനെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തു ആര് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അവന്റെ പേരെന്താ അഷറഫ് അഹമ്മദ് മുജീബ് അല്ല പ്രമോദ് നമ്മളെ കൗമല്ല സ്വസമുദായത്തിൽ നിന്നും ഇണകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹിംഗൽ അധികാമ്യം അല്ലാത്തത് അനിസ്ലാമികവും തൗഹീദിന് തിരുമാകയാൽ അനനുവദനീയമെന്ന് കണക്കാക്കി അവരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അള്ളാവിങ്കിൽ നിന്നും കൽപ്പനയുണ്ട് ഒരാൾ കുറിച്ചു കൊടുക്കുക എന്റെ ഒപ്പാരെ എന്തേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എടുത്ത് പോവാഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി റജീന വിവാദം വന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വേവും ചൂടുമേറ്റ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് മാനസിക സംഘർഷത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്നു ഞാൻ ആവോളം അതിനില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ എനിക്കൊരവസരം കിട്ടി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറുടെ പ്രാണായാമ ക്രിയ പഠിക്കാൻ പോയി മൂന്ന് മാസം നല്ല സുഖമുണ്ട് പ്രാണായാമ ക്രിയ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ശ്വാസം മേലോട്ട് വലിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പക്ഷേ താഴോട്ട് വിടാൻ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒറ്റ പരിക്ക് ആയില്ല പോവുക ഇതാ പഠിക്കാൻ പോയത് മുപ്പത് നാട്ടുകാരെ കട്ട പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുപ്പത് ഇപ്പൊ പോവാലോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രാണായാമ ക്രിയ പഠിച്ചു ആശ്വാസമുണ്ടായി മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ തിരിച്ചു കിട്ടി ആക്കം വന്നു ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടി ഒരു ആശ്വാസമായി നാം ചോദ്യം അതിനെ കുറിച്ചല്ല എൻ ഡി എഫിനോടാ മുസൽമാനായ ഒരുത്തന് മാനസിക സംഘർഷം വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ എടുത്ത് പോകണമെന്നാണോ അല്ല ഞാൻ കുറച്ചേ മുസ്ലിമൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളത് വെച്ച് പറയാം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദണം ഉദാഹരണ ആയത്താത് ഓടാൻ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദുക ഉള്ളം കയ്യിലെ പൂതുക ശരീരത്തിൽ തടവുക രോഗബാധനായ പടച്ച നമ്പൂരാൻ സമാധാനം നൽകി സമിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുറപ്പ് ഇതാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് എന്തേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആയ തോതാഞ്ഞത് എന്തേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ശരി കയ്യിൽ പിന്നെ കയ്യിനുള്ളിലെ കൂതാഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ തടവാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ട കുട്ടികൾ വേറെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പരിധി അനുസരിച്ച് പോട്ടെ അത് രണ്ടും ചെയ്യാതിരുന്നല്ലോ എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നത് അന്യമതക്കാരനായ ഒരു സന്യാസിയുടെ അഭയം തേടിയ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നടപടി ഇസ്ലാമികമാണോ അനിസ്ലാമികമോ എന്തു പറഞ്ഞാൽ മതി നാലകത്ത് സൂപ്പി മുസ്ലിമാണ് നാലകത്ത് സൂപ്പി ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാലകത്തല്ല അവൻ അല്ല അക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അട്ട പൈസ ഉള്ളപ്പോ നാലകം എടാകം പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു നാലകത്ത് സൂപ്പി ആന്റണിയ പാരവ ചുമ്മൻചാണ്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അപ്പൊ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയി പിന്നെ ആന്റണി മാറി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരക്കിനിടയിൽ മുടി ചെയ്യാറില്ല പഠിച്ചോ സഹായിച്ച് ആന്റണിക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല എന്തെങ്കിലും എല്ലാം വെക്കണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടായി നല്ലത് നാട്ടുകാർക്ക് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വിറ്റാലും വെള്ളാട്ടിറ്റാലും നെല്ല് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും അട്ടെ ആന്റണി മാറി ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നപ്പൊ സൂപ്പിക്ക് ഒരു സംശയം നമ്മളെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോവോന്ന് കിട്ടുവോ നിക്കോ ബേജാറോട് ബേജാർ മൂപ്പര് ഇടയ്ക്കാ പോയത് സി എം അക്കാമിലേക്ക അല്ല ഐക്കൽ ലോധിക്കട്ടാന അല്ല പിന്നാണ മോരി കുടിക്കാന അല്ല മൊയ്യാരെടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാന അല്ല നേരെ പോയ പരപ്പനങ്ങാടി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പഠിക്കരുടെത്തേക്ക അലഹമില്ല മൂപ്പര് രാവിലെ പലകയനോട് കവിടി നിർത്തിയിട്ട് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് സൂപ്പി പഠിക്കണേ എന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടോ ഞാനി കുട്ടി ആന്റണി മാറി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാ വന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ആക്കോ അല്ല മുഹമ്മദ് ബഷീറിനാക്കോ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കി പറയും മൂപ്പർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബ്രാഹിനോട് പലകാരത്തിൽ അപ്പം കബഡി നിരത്തിയിട്ട് പണിക്കര് പറഞ്ഞു ഏക പടയിൽ പഞ്ചപടയിൽ തിരുവടയിൽ അല്ല കാര്യം പോക്കടയിൽ പടച്ചോൻ അന്നാണേ നേരത് പാവാകും ചെയ്തു അത് അത് പാകത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയി കിട്ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ മന്ത്രിയായി ഞാനത്ര പഴയ കഥ ഒന്നും പറയില്ല നേരെ അമ്പാടുമായി ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം എൻ ഡി എഫിനോടാണ് മുസ്ലിം
അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെറുക്കുളം അബ്ദുള്ളയെ ഒരു കാര്യം ചുമതലപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലേക്ക് കർണാടകത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പേജാവർ മഠാധിപതിയെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കണം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അവിടെ നാടായതുകൊണ്ട് വേറെ പറഞ്ഞേക്കണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് ചുമതലപ്പെടുത്തി കാസർകോട്ടാണല്ലോ പേജാവർ മഠാധിപതിക്ക് ഒരു കണി എന്താ പറയുന്നത് മൂപ്പര് മഠത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആട്ടിന്റെ പാലേ മൂപ്പര് കുടിക്കൂ ആട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാത്തോണ്ട് പതുക്കിയെ നടക്കൂ ഇയാൾ വന്ന കാര്യം മണ്ടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആട് നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പോയി കിയാക്കും നടന്നോട് സ്വാമിക്കും പറഞ്ഞേരക്കാട്ട് എമ്പാട് നേരം വൈകിയിട്ട മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ പഴക്കണ്ട ആ ചേര പഴിച്ചിട്ട് പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് കടുത്ത കാറ്റും മഞ്ഞും കൊച്ചേരം കാത്തുന്നപ്പോ അങ്ങനെ വറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആർക്കും വറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ പോലെ ലേശം ഏർപ്പാട് നടത്തണം ഏത് ഈ അഹമ്മദിനെ പോലെ അങ്ങനല്ല ചെറുപ്പം അബ്ദുള്ള ചെയ്യാറില്ല കൊച്ചേരം വറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ താലത്തില് കുങ്കുമപ്പൊടി കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുക്കുള അബ്ദുള്ളയുടെ മോധാവിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വര കൂടി തൊട്ടുകൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെങ്ങാതി വന്നിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ പട്ട് കാവി പട്ട് പുറത്തിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ രാഗം കൊട്ടും തണുപ്പിന് അപ്പൊ മൂപ്പര് അത് പുറച്ചു കുങ്കുമ കുറി തൊട്ട് കുങ്കുമ പട്ട് പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുക്കുള മക്കളിലേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ക്യാമറയുമായി മുന്നിൽ വന്നു ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്കുള്ള സർ പ്ലീസ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊടുത്തു വലത്തു ഭാഗത്തേക്കുള്ള പറഞ്ഞു സർ സ്മൈൽ പ്ലീസ് ഏഴ് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടുകൂടി ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ചിരി പറ്റിയിലായി പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ചോറിനാൻ പോയപ്പം ഭാര്യ ടി വി ടി വി കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പുതിയ കാലത്ത് മുസീബത്തിന്റെ നായ മൂത്താപ്പാനിയും കഴിച്ചല്ലോ എന്തെത്താ മാപ്പണെ എങ്ങളെ മൊത്തമ്മല് കൈരളി ടി വി ഏതാ കാണിക്കാം അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് മൂപ്പര മൂന്നര സെറ്റ് വെൽപ്പണ്ണ മൂന്നന്റെ പുറം പെട്ടിയിലാക്കിയതല്ല നമ്മളെ കുട്ടികളാത് കൈരളി ടി വിന്റെ ക്യാമറ അത് വിളിച്ചതാ കുറിയും കൊറ്റു മൂപ്പര കണ്ട സുചാരിയായി നിൽക്കല്ലേ ടി വിയിൽ ഹിന്ദു ആചരണങ്ങൾ ആവോളം ശരീരത്തിൽ വാരിക്കൂത്തിയ ചെറുക്കുള അബ്ദുള്ളയെ കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നു ഇസ്ലാമിക മതങ്ങൾ പണ്ഡലങ്ങളിലാകെ പാണക്കാട്ട തറവാട്ടിൽ നിന്നും കല്യാൺപുലർക്കുന്ന കൽപ്പന വന്നു കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒക്കെ അവിടുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അതും അവിടുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ മലപ്പുറത്ത് അതും അവിടുന്ന ഒക്കെ അവിടുന്ന അവിടെ കൊണ്ടുവരിക ബാലസംഘത്തിന് മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് പണക്കാട്ടം ഇല്ലാത്ത കണക്കായിട്ട് ബി ബി ഒക്കെ അടക്കുന്നൊന്നും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതും അത് വരും തറവാട്ടു സത്തായി നടക്കാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ മതപണ്ഡിതന്മാർ തത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്താ തത്വ എന്നറിയോ ചെറുപ്പുളം മൃത്തതായിരിക്കുന്നു മൃത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവൻ മതപരിത്യാഗി എന്നൊക്കെയാ മലയാളം മൃത്തതാക്കപ്പെട്ട മുസൽമാനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്താ വ്യവസ്ഥ എന്താ ഇടപാട് ആര ശഹാദത്ത് കരിമ ചെല്ലിയത് ആര ഇമാം നിന്നത് മതത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ചെറുപ്പുളം പൗത്തുണ്ടോ അല്ല പഴിഞ്ഞാച്ചേലാണോ അല്ല ക്ലാസ് നിന്ന് വിട്ട ചായ പോലെ പാട്ടയിലെത്താതെ ഏറിൽ നിൽക്കുകയാണോ എപ്പോഴത്തെയാണെന്ന് എൻ ഡി എഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മൗലാന മൗദൂദി അബ്ദുള്ള ഔല മൗദൂദി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അഖിലലോക തമ്പുര മൃത്തതാക്കപ്പെട്ട മുസൽമാനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിനാല് പേജ് ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിന് ഉറുദൂല പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താ അറിയോ മുർത്തദ് ഇസ്ലാമി ഖാനുൻ മേം